ഫ്യൂച്ചർ കോളേജ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ മലയാള വിഭാഗമായ മലയാള മനോഹരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സന്ധ്യയോട് സന്ധ്യയാകാം എന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സന്ധ്യകളെ പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കാം സന്ധി എന്താണ് സന്ധി വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചയാണ് സന്ധി അപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നാം വർണ്ണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഭാഷയിലെ അർത്ഥമില്ലാത്ത അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് വർണ്ണം വർണ്ണത്തെ നമുക്ക് പിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ആ ആ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഇൺ ഇൻ ഇർ ഇൽ എൺ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രക്കല ഇട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും ക് ച് ട് തുടങ്ങിയവ വർണ്ണങ്ങളാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ച എന്ന അക്ഷരത്തെ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ച് അധികം ആ എന്നാണ് ഇവിടെ ച് ഒരു വർണ്ണമാണ് ആയും ഒരു വർണ്ണമാണ് ചീനെയും പിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആയെയും പിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്നതനുസരിച്ച് സന്ധിയെ പ്രധാനമായും നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആഗമസന്ധി ലോഭസന്ധി ദിത്വസന്ധി ആദേശസന്ധി ആദ്യമായി ആഗമസന്ധി എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം വന്നു ചേരുന്നതാണ് ആഗമസന്ധി ആഗമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വന്നു ചേരുക എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം തിരു അധികം ഓണം തിരുവോണം ഈ തി സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് രു സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓയുടെ ചിഹ്നവും സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് നം സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത വാ എന്നതാണ് പുതുതായി വന്നു ചേർന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വാ അല്ല വന്നത് വോയെ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് വ് അധികം ഓ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതുതായി വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വ് എന്ന വർണ്ണമാണ് അതിനാൽ ഇത് ആഗമസന്ധി ഇനി പി എസ് സിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കിതെങ്ങനെ വെട്ടി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം തിരു അധികം ഓണം തിരുവോണം തീ വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം തീ വെട്ടി രു വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം രു വെട്ടി ഓ വെട്ടി ഓയുടെ ചിഹ്നം വെട്ടി നം വെട്ടി നം വെട്ടി പുതുതായി ഉള്ളത് വാ എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഗമസന്ധി ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ വെട്ടി മാത്രം ചെയ്തു നോക്കാം പന അധികം ഓല പനയോല പാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറമുള്ള പാവെട്ടി നാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറമുള്ള നാവെട്ടി ഓ വെട്ടി ഓയുടെ ചിഹ്നം വെട്ടി ി ഇവിടെ പുതുതായി ഒരാളുണ്ട് യാ എന്നത് പുതുതായി ഒരാളുള്ളതിനാൽ ഇത് ആഗമസന്ധി പുളി അധികം കുരു പുളിയും കുരു പൂ വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറവും വെട്ടി ലീ വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം വെട്ടി രു വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം വെട്ടി ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടക്ഷരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൂട്ടക്ഷരം എപ്പോൾ വന്നാലും അത് പിരിച്ചെഴുതിയതിനു ശേഷം മാത്രം വേണം സന്ധി നിർണയിക്കാൻ ഇങ്കൂനെ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ന് അധികം കു എന്നാണ് കു വെട്ടി കു വെട്ടി പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്നത് ന് എന്ന വർണ്ണം അതിനാൽ ഇത് ആഗമസന്ധി മല അധികം പുഴ മലമ്പുഴ മാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം മാവെട്ടി ലാവെട്ടി ലാവെട്ടി ഴാവെട്ടി ഴാവെട്ടി ഇവിടെ കൂട്ടക്ഷരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇമ്പൂവിനെ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ന് അധികം പൂ എന്നാണ് ഇമ്പാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മ് എന്ന് തോന്നും മ് അല്ല ആണ് വരേണ്ടത് പൂവെട്ടി പൂവെട്ടി ഇവിടെ ന് എന്ന വർണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് ആഗമസന്ധി അടുത്തതായി ലോഭസന്ധി എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് ലോഭസന്ധി ലോഭം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ കുറയുക എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം 
പച്ച അധികം അരി പച്ചരി ഈ പ സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇച്ച സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് രീയും സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ആ എന്ന വർണ്ണം അപ്പുറം വന്നിട്ടില്ല അതിനാൽ ഇത് ലോഭസന്ധി ഇതെങ്ങനെ വെട്ടി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ വെട്ടി ആ വെട്ടി ഇച്ച വെട്ടി ഇച്ച വെട്ടി രീ വെട്ടി രീ വെട്ടി ആ എന്ന വർണ്ണം അപ്പുറം വന്നിട്ടില്ല ആ ലോപിച്ചു പോയി അതിനാൽ ഇത് ലോഭസന്ധി കണ്ടു അധികം ഇല്ല കണ്ടില്ല കാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം കാവെട്ടി ഇണ്ടാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം വെട്ടി ഈ വെട്ടി ഹീയുടെ ചിഹ്നം വെട്ടി ഇല്ലാവെട്ടി ഇല്ലാവെട്ടി ഊവിന്റെ ചിഹ്നം അപ്പുറം വന്നിട്ടില്ല ഈ ഊവിന്റെ ചിഹ്നത്തിന് പറയുന്നതാണ് വിവൃതോകാരം ഈ വിവൃതോകാരം അപ്പുറത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് ലോപിച്ചു പോയി അതിനാൽ ഇത് ലോഭസന്ധി കാട് അധികം എവിടെ കാടെവിടെ കാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം കാവെട്ടി താവെട്ടി താവെട്ടി ഏ വെട്ടി ഏയുടെ ചിഹ്നം വെട്ടി വി വെട്ടി വി വെട്ടി തേ വെട്ടി തേ വെട്ടി ഇവിടുത്തെ ഈ ചന്ദ്രകല അപ്പുറം വന്നിട്ടില്ല ഈ ചന്ദ്രകലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സമൃദ്ധോകാരം ഈ സമൃദ്ധോകാരം ലോപിച്ചു പോയി അതിനാൽ ഇത് ലോഭസന്ധി നല്ല അധികം എണ്ണ നല്ല എണ്ണ നാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം നാവെട്ടി ണ്ണാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം ഇണ്ണാവെട്ടി ഇല്ലായ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ല് അധികം ആ എന്നാണ് ല് അധികം എ ആണ് ഇല്ലേ ല് പോയി ഇവിടെയും പോയി എ പോയി എ പോയി ഈ ആ അപ്പുറം വന്നിട്ടില്ല അതിനാൽ ഇത് ലോഭസന്ധി അടുത്തതായി ദിത്ത സന്ധി എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ് ദിത്ത സന്ധി ദിത്വം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇരട്ടിക്കുക എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പണി അധികം പുര പണിപ്പുര ഈ പ സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് നീയും സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് പൂവിന്റെ ചിഹ്നം സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് രായം സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ ഇരട്ടിച്ച് ഇപ്പ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതിലെ തന്നെ ഒരക്ഷരം ഇരട്ടിച്ചേക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ദിത്വ സന്ധി ഇനി വെട്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പണി അധികം പുര പണിപ്പുര പാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം പാവെട്ടി നീ വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം നീ വെട്ടി പൂവിന്റെ ചിഹ്നം വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം പൂവിന്റെ ചിഹ്നം വെട്ടി രാ വെട്ടി രാ വെട്ടി പാ ഇരട്ടിച്ച് ഇപ്പയായിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് ദിത്വസന്ധി വാഴ അധികം കുല വാഴക്കുല വാ വെട്ടി വാ വെട്ടി രാ വെട്ടി ട്ടി കൂവിന്റെ ചിഹ്നം വെട്ടി അവിടെയും വെട്ടി ലാ വെട്ടി ലാ വെട്ടി ഈ കാ ഇരട്ടിച്ച് ഇക്കയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇരട്ടിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ വിത്വസന്ധി മഴ അധികം തുള്ളി മഴ തുള്ളി മാവെട്ടി സമതിനപ്പുറവും മാവെട്ടി ട്ടിട്ടി ടൂവിന്റെ ചിഹ്നം വെട്ടി ഇവിടെയും ടൂവിന്റെ ചിഹ്നം വെട്ടി ഇള്ളി വെട്ടി ഇള്ളി വെട്ടി താ ഇരട്ടിച്ച് ഇത്ത ആയി മാറി അതിനാൽ ഇത് ദിത്വസന്ധി എൺ അധികം ആയിരം 
എണ്ണായിരം ഏവട്ടി സമത്തിനപ്പുറം ഏവട്ടി ആ വെട്ടി ആയുടെ ചിഹ്നം വെട്ടി ഈ വെട്ടി ഈ വെട്ടി രം വെട്ടി രം വെട്ടി ഇവിടെ ഇൻ ആണ് ഇണ്ണായ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ന് അധികം ന എന്നാണ് ന് തന്നെയാണ് ഇൻ ഇൻ ഇരട്ടിച്ച് ഇണ്ണ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇത് ദിത്വസന്ധി അടുത്തതായി ആദേശ സന്ധി എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പോയി അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വർണ്ണം വന്ന് ചേരുന്നതാണ് ആദേശ സന്ധി ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വിൺ അധികം തലം വിണ്ടലം വി സമത്തിനപ്പുറം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇണ്ട കൂട്ടക്ഷരമാണ് അത് പിരിച്ചെഴുതുന്നത് അധികം ത എന്നാണ് ഈ ഇൻ തന്നാണ് ഇൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലം ഉണ്ട് ഇവിടെയും ലം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ത അപ്പുറം വന്നിട്ടില്ല ത പോയിട്ട് പകരം അവിടെ ത വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോയി മറ്റൊന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ആദേശ സന്ധി ഇനി ഇത് വെട്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വിൺ അധികം തലം വിണ്ടല വി വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം വി വെട്ടി ലം വെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം ലം വെട്ടി ഇണ്ടായ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ന് അധികം ത എന്നാണ് ഇൺ വെട്ടി ന് വെട്ടി ഇവിടെ താ പോയി താ വന്നു ഒന്ന് പോയി മറ്റൊന്ന് വന്നു അതിനാൽ ഇത് ആദേശ സന്ധി കൺ അധികം നീർ കണ്ണീർ കാവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം കാവെട്ടി നീയുടെ ചിഹ്നം വെട്ടി ഇവിടെ വെട്ടി ഇയർ വെട്ടി ഇയർ വെട്ടി ഇണ്ണായ പിരിക്കുന്നത് ന് അധികം ന എന്നാണ് ഇൺ വെട്ടി ന് വെട്ടി പോയി പകരം ന വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോയി മറ്റൊന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആദേശ സന്ധി വെൺ അധികം ചാമരം പെൺചാമര വേവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം വേവെട്ടി ചായയുടെ ചിഹ്നം വെട്ടി വെട്ടി മാ വെട്ടി മാ വെട്ടി രം വെട്ടി രം വെട്ടി ഇഞ്ചായ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ഞ അധികം ച എന്നാണ് ചാവട്ടി ചാവട്ടി ഇൻ പോയി ഞ വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോയി മറ്റൊന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ആദേശ സന്ധി കൊടും അധികം കാട് കൊടുങ്കാട് കോവട്ടി സമത്തിനപ്പുറവും കോവട്ടി ടൂവട്ടി ടൂവട്ടി കായുടെ ചിഹ്നം വെട്ടി അവിടെയും വെട്ടി ടു വെട്ടി ടു വെട്ടി ഇങ്കായ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ങ് അധികം ക എന്നാണ് കാവട്ടി കാവട്ടി ഈ പൂജ്യം പോയിട്ട് പകരം അവിടെ ങ് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ പൂജ്യത്തിന് പറയുന്നത് അനുസ്വാരം എന്നാണ് അതിനാൽ ഇത് ആദേശ സന്ധി എൺ അധികം നൂറ് എണ്ണൂറ് ഏവെട്ടി സമത്തിനപ്പുറം ഏവെട്ടി നൂവിന്റെ ചിഹ്നം വെട്ടി ഇവിടെയും വെട്ടി 
റേവട്ടി റേവട്ടി ഇണ്ണായ പിരിക്കുന്നത് അധികം നായെന്നാണ് എൺവെട്ടി നെട്ടി ഇവിടെ നാ പോയി പകരം നാ വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോയി മറ്റൊന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ആദേശ സന്ധി സന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സന്ധി എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പരമാവധി ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ പി ഡി എഫ് ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അതും കൂടി വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം